Muy buenas tardes eh, a todos aquí en el área de Maryland. Son las 1 y 44 pm. Eh, quiero dar un, un pequeño viajecito mostrándoles eh, a esta hora eh, las luces navideñas. Pero vamos a venir eh, hoy en la noche para cuando las encienda, ¿no? Porque hoy está muy claro. Ustedes pueden expectar muy bien. El, les vamos a apuntar un poco para ahí. Aquí está el, la, una princesa. Un castillo va a estar aquí en la, en la, en la noche. Eh, aquí estoy agarrando como un, un, un castillo muy, muy precioso. Está una princesa a la par de ese castillo. Pero no se alcanza a ver porque... Bueno, no puedo entrar con el, con el carro. Esta... Es, esa área es como privada pero voy a mostrar aquí como como cómo se va a ver esto en la noche y yo quiero venir en la noche a grabar un, un video para ustedes ¿no? porque ustedes como suscriptores o alguien que también eh, los está siguiendo en el canal de Antonio Díaz MRJDZ21 pues les vamos a tener esta, esta, este video más, más tarde. Vamos a regresar a, a, a grabar acá. Hoy a esta hora pues no se ve en las luces. No, no se ve muy bien. O sea, se ve el, la decoración que han hecho de luces. Pero hoy es en el día y no, no se ve nada encendido. Entonces aquí, aquí se va a ver muy lindo. Más, más noche. Eh, les voy a grabar este este video todas estas partes que ven ustedes acá eh, van a estar iluminadas va a estar muy como le llaman eh, bacano como dicen los colombianos va a estar muy lindo así es que este pequeño tour que le estoy haciendo es hoy, hoy temprano pero este mismo día um, este mismo día, bueno, aquí va a estar muy de, decoroso aquí, ¿no? Es, pueden ver ustedes ahí. Voy a ver si no viene alguien atrás de mí. Eh, todas estas, estas luces se van a poder afectar. Eh, está preparado, ¿no? Todo como... Y hay unos venaditos eh, aquí donde vamos a pasar. Eh, aquí hay un arco como tipo arco iris, ¿no? Pero está unos venados va a estar muy muy lindo así es que espero que te diviertas con nuestros videos porque no hay nada para estar triste eh, todo es alegría toda es esa paz que tú puedes expresar en una sonrisa en sentirte alegre con tus seres queridos y estas luces navideñas pues nos recuerdan eh, la eternidad que hay en nosotros porque nosotros tú y yo somos eternos porque Dios nos hizo así. Realmente en, no podemos eh, morir. Eh, pero en, este, en esta creencia de espacio-tiempo. Parece que así es. ¿no? Que morimos. Que el cuerpo tiene que eh, morir. ¿verdad? Pero lo que somos nosotros. Somos indestructibles. Y somos capaces de, de ser solamente felices. Te invito a, de que, a que con, continúes uh, visitando nuestro canal, porque le llamo nuestro, porque es de ustedes también. Y hago estas grabaciones para ustedes, sabiendo que en cada hogar de ustedes está esa luz, esa luz maravillosa que trae las cosas maravillosas a toda, toda tu familia, a todos los familiares, amigos y así sucesivamente. Realmente no hay nada para estar triste. Eh, en Navidad, en Año Nuevo, realmente la vida tuya, la vida mía, no se mide con fechas ni calendarios. Se mide a través de la eternidad y la eternidad nunca deja de, de ser. Todo el tiempo siempre emana, 
manando cosas maravillosas entonces aquí vamos a pasar más noche para ver el espectáculo de las luces ¿no? de navideñas bueno van a estar acá eh, encendidas para esperarnos eh, voy a ver si enfoco la cámara aquí para este lado no sé mm, voy a tratar un poco pero que voy manejando también no, no me, no me cuidado, no. cuidado ok, ok, gracias entonces voy a entrar acá a este lugar aquí va a estar muy apoteósico más tarde si es que voy a entrar aquí a este a este parque este parque de recarros y aquí voy a gra grabar el, el, el video más, más noche entonces como vamos hablando puedes mmm, visualizar ¿no? las luces navideñas más noche que voy a tirar el, el video eh, puedes visualizar oh está hermoso todo esta, esta parte va, va a estar muy luminoso um, aquí solamente puede venir uno en vehículo no puede um, cómo se llama caminar ¿no? en la noche no aquí hay un rótulo que dice que a través de del vehículo puede uno venir con la familia pero no puede salirse del vehículo pero vamos a, tra a trabajar para grabar eh, desde nuestro vehículo entonces voy a voy a dar una media vuelta aquí aquí está todo está esto se va a ver iluminado todas estos estas cosas que ven ahí se van a ver muy iluminado y bueno que dios bendiga a todos los promotores de estas luces navideñas en este parque que se llama creo que se llama Seneca Creek Park aquí también pueden venir a, a cocinar si, si podemos enfocar <coughs> hay alguien que está cocinando ahí debajo de los árboles hay parrillas bastantes hay mesas y es muy muy lindo ¿no? este paseo a mí me fascina me fascina llevar alegría a los hogares a través de este canal porque mucha gente a veces eh, están tristes a veces están desesperados por alguna razón pero cuando llega esta programación es como agarrarte de la mano y nos unimos en pensamiento y ese pensamiento eh, unido es donde vamos juntos y entramos al cielo juntos entramos al cielo juntos de veras porque el cielo eh, puede ser desde aquí desde este desde este momento que está visualizando esta, este canal este, esta programación y me gusta mucho pues eh, transmitir esa esa belleza que, que el mundo o mis hermanos transmiten hacia mí entonces estoy grabando acá porque aquí hay uno, un, un hermoso lago y es bien grande el lago ¿no? ustedes pueden verlo y no hay razón para estar triste tú puedes estar observando o visualizando este, este panorama o este programa que te estoy dando y a través de la plataforma de YouTube y espero que te suscribas espero que eh, dejes un me gusta porque eso me anima a grabar más videos poco a poco, poco, a poco. voy a ir expandiéndome para grabar en otras áreas eh, quizá de Estados Unidos aquí entonces te invito a que te suscribas por favor porque eso nos ayuda a todos te ayuda a ti como me ayuda a mí también y recuerda que estás en los brazos del amor divino que siempre está contigo está en en todas partes 
ese amor fraternal de la, de la vida divina de Dios está contigo. Vamos a, vamos a voltear aquí un poco. Vamos a ver si puedo grabar aquí. Aquí se va a ver muy, muy precioso. Esta, no sé a qué horas empiezan a, a estar encendidas las luces. Aquí es un lugar para, para, para cocinar. Hay unas pequeñas gradas ahí. Y ahí está lleno de, de parrillas. Está lleno de mesas. Y, pero no, 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 lo, no, no puedo grabar ahí tan cerca. Porque ando en el, en el, en el coche. Entonces aquí va a estar bonito. Está un caballito aquí, ¿no? Es como, como un ángel, creo. Un, o un monito, no sé qué hay ahí. Pero sí, esto va a estar ilumi iluminado más noche. Entonces toda esta parte de acá, sí, te la voy a, voy a acercarme con el carro. Un poco, ahí va a estar ilumi iluminado también. Toda esta parte. Entonces no hay razón para estar triste y si te sientes enfermo únete con todos tus hermanos en pensamiento en el Cristo y vamos de la mano todos juntos y luego pronto te sentirás saludable muy saludable y puedes repetir en tu mente o si lo puedes hacer también audible eh, puedes repetir esto yo no estoy enfermo porque el gran yo soy no lo está Dios es la fuente de mi salud de mi prosperidad a nivel financiero a nivel físico a nivel espiritual nada me puede ocurrir nada malo me puede ocurrir porque a Dios solo le ocurren cosas buenas Dios me está amando y me está cuidando todo el tiempo mira aquí eh, bueno entonces uh, puedes mantenerte en en ese modo hervir de la vida, aquí va a estar muy encendido en más noche ok vamos a dar una otra vueltecita eh, puede, podemos ver esto va a estar también encendido en la noche voy a, va a hacer el mismo recorrido, voy a grabar las luces, las luces que hayan encendidas más noche entonces volviendo a la plática que teníamos eh, acuérdate tú eres la salud en exhibición tú eres la salud divina de la mente de Dios en exhibición no tengas miedo la enfermedad no tiene poder sobre ti como no tiene poder sobre mí no hay nada que pueda hacerme daño porque yo soy el hijo de Dios protegido por ese amor ese brazo que me rodea con amor no hay permiso para estar enfermo no hay permiso divino para estar enfermo. Oh, se llama Seneca Creek State Park. Se llama el, el, el parque. Ok. Let's try ahead. Huh? Para allá es el exit. Dice para allá es la salida. Ok, vamos a, a dar otro recorrido. Si sí, todo esto va a estar en encendido más noche ok oh qué lindo va a estar aquí va a estar muy lindo quisiera aquí quisiera estar aquí sí, aquí hay, de día hay gente caminando pero de noche no 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 permite aquí va a estar encendido toda esta parte ¿ve? y voy a dar una voy a hacer un youtube allá voy a hacer un una vueltecita para regresar ya para casa y si sí, va a estar lindo va a estar precioso oh esto no lo vamos a perder todas las noches quizás vamos a venir a hacer en vivos aquí <ríe> para 
para llevarles las luces navideñas, hombre. Así es que voy a tomarme aquí. El amor del Cristo, el amor del Cristo, el amor del Cristo está en mí. Recuerda que el Cristo no tiene ninguna religión. La única religión que te pide que, que tengas tú es la religión del amor. La religión de que ama a nuestro prójimo. Imagínate, el odio, el odio humano. Si odio a mi prójimo, es como que lo esté matando. Y sabes, matar a mi prójimo, ¿para qué yo quiero vida? ¿Para qué quiero vida si mi prójimo muere? ¿Para qué quiero vivir en este universo si yo le hago daño a alguien? Sabes que tu enemigo es el mejor amigo que tienes. Esta es la oportunidad de crecer en felicidad, en salud, en plenitud de gracia. Porque si tú tienes planes de ir a hacerle daño a tu enemigo, ¿De qué te sirve? ¿Matar a tu enemigo? ¿Para qué quieres vida? ¿Para qué quiero vida yo? Si le hago daño a mi, a, a, a mi enemigo que tengo, ¿no? En apariencia, en apariencia. Recuerda. Esto. ¿De qué me sirve? ¿O de qué te sirve? golpear a tu enemigo para qué quiero vida si yo le hago daño a mi enemigo o a mi prójimo para qué quiero vida si estoy planeando ponerle una trampa a mi prójimo asaltarlo, robarle quitarle la vida para qué quiero vida si le quito la vida a mi prójimo para qué quiero estar en este en este mundo en este universo ¿Para qué quieres vida? Si quieres venganza, vengarte de tu prójimo. ¿Para qué quieres vida? Si le haces daño, le quitas la vida a tu, a tu prójimo. ¿Para qué quieres vivir aquí? Si yo le quito la vida a alguien. ¿Para qué quiero vivir en este, este mundo? ¿Para qué? No tiene sentido vivir. Si yo le hago daño a alguien. No tiene ningún significado la venganza. Más bien, bendice al que te hace daño en apariencia. En apariencia siente uno que le hacen daño. Pero bendícelo, porque es tu propia bendición. Una vez la, la voz de Dios me dijo, el único asesinado cuando hay en apariencia un asesinato es el que sale corriendo el que quedó ahí en apariencia muerto está vivo pero el que salió corriendo está muerto entonces podemos cambiar de pensamiento si queremos irnos a vengar de, de alguien sabes regalémosle a sus cenas en vez de la venganza. Y a sus cenas no quiere decir literalmente. A sus cenas es el perdón. Porque nunca te hizo daño. Nunca te hizo nada. Ah, pero que sí, me robó tal cosa. O me golpeó el año pasado. O me hizo esto. Y ah, no sé qué. Y me voy a vengar al, al, al verlo. Ya va a ver, se va a dar cuenta que quién soy yo y que soy hombre. O soy mujer o lo que sea. ¿Qué haces con eso? ¿Qué hago yo con eso? Si, hago, si golpeo a mi, a mi prójimo. Por eso cuando voy en la carretera. Eh, aunque vaya grabando este video. Voy manejando el carro. Pero voy orando. Y sabiendo que no se me cruce nadie. Caminando por la carretera. Y lo voy a golpear. Porque si lo golpeo. Eh, aunque sea accidentalmente. ¿Para qué quiero vivir aquí en esto? 
¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vida? Entonces tengo que tener un poco de cuidado aún cuando vamos grabando. Así es que abraza a tu enemigo. No es necesario que vayas a la casa y lo abraces. Abrázalo con tus pensamientos, con ese regalo de azucenas. Y sabes, del, del problema físico que tienes, pronto cambiará. Si haces esto, de abrazarlo y orar por, por los enemigos que en apariencia uno tiene. Así es que gracias por la sintonía de este video. Espero que te haya gustado y quisiera que me sigas visitando el canal. No tengo mucho tiempo para contestar eh, los comentarios ni para editar los videos. No, no me queda mucho tiempo, pero... Eh, los tiro así como lo grabo y si tengo un error no lo borro porque los errores se pueden ir corrigiendo y realmente prefiero tirarlos así sin, sin hacerles ningún adorno tal vez más adelante voy a empezar a, a editarlos bien para mmm, que no lleven ningún error de grabación o de la cámara o tal vez me equivoco en palabras o todas esas cosas, ¿no? Quitarlas y todo eso, pero me gusta que, que vaya así. Entonces, gracias, gracias por la sintonía de este, de este programa y te invito a que compartas eh, a tus familiares, a tus amigos en las redes sociales. Puede ser de que un programa como este eh, lo esté necesitando, aunque es sencillo, esto no tiene una pericia intelectual, sino que más bien tiene un poco o todo el amor que Dios me ha enseñado a dar a cada uno de ustedes. Y los abrazo y les deseo muchas bendiciones. Por favor, suscríbete. Por favor, apóyame en este canal visitándome y dando un me gusta. Gracias y que Dios te bendiga toda tu familia. Gracias y que tengas una prosperidad muy grande de bendiciones en salud, en economía, en toda clase de dicha. Gracias y te bendigo. Gracias.